இங்க பார் யாரையும் நம்பி எந்த வீட்டுக்கும் மருமகளா போனா அங்க ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுனா அப்ப என்ன பண்றது அதுக்காக அப்படினா என் வாழ்க்கைய நீயே கெடுத்துட்டு உன் தலையில நீயே மண்ணாலி கொட்டிக்குவியா உன் புருஷன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா இங்க பாரு எல்லாம் ஒரு குழந்தைக்காக தாண்டி இட பாரு பேசாத என்கிட்ட கடுப்பாயிட போறேன் என்கிட்ட இந்த மாதிரி சின்ன பொள்ள தனமா கார்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காத நாட்ல ஆயிரம் குழந்தைங்க ஆனாதையா ஆதரவு இல்லாம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதுல உன தத்து எடுத்து தொலைய வேண்டியதானே இட பாரு என்ன ஆளு விடுதாய் செஞ்சு ஏய் காத்ரி காத்ரி ஏய் நில்ல இங்க பாரு நில்ல ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கேளு பிரச்சனை இங்க பாருடி அவரு குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கிறதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டேங்கிறாரு அவரோட ரத்தம் அவரோட வாரிசு தான் அவருக்கு வேணுமா அப்படினா டெஸ்ட் யூ பேபி வாடக தாய் நிறைய இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஏதோ தயார் பண்ணி தொலைக்க வேண்டியதானே இங்க பாரு நல்ல தாயா உன்னால வர முடியும்ங்கறதப்ப நான் எதுக்குடி வாடக தாய்க்கெல்லாம் போணும் நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் உன் வாழ்க்கைய சீர் அழிச்சி நாசம் பண்ணிக்கிட்டு தான் உன் புருஷனுக்கு இன்னொரு பொண்டாட்டிய தேடணும் உனக்கு என்ன தலைய விட்டா ஏ அவர் கேட்டார் அவங்க கிட்ட இல்லடி அவரும் வேணாம் தான் சொல்றாரு நானா தான் இந்த ஏற்பாடல பண்றோ பெரிய தியாகி நீ அப்படியே பட்டம் வாங்கி தலைக்கு படுக்க வச்சுக்க போற ஏ என்ன காரியம் செய்யறேன்னு தெரிஞ்சு தான் செஞ்சிட்டு இருக்கியா கொஞ்சமாவது புத்தி இருக்கா இல்லையா செல்வ <laughs> குழந்தையே இல்லாம எத்தனையோ அம்மா அப்பா இருக்காங்க அம்மா அப்பா இல்லாத எத்தனையோ குழந்தைங்களும் இருக்காங்க எது சரி எது தப்புன்னு இதுல சட்டம் எல்லாம் போட முடியாதுடி குழந்தைங்கிறது உணர்வு பூர்வமானது மனசு பூர்வமானது உலகம் பூரா காத்திருக்கு ஆனா நாம ஏன் ஃபேனை வாங்கி வைக்கிறோம் அந்த காத்த இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா அனுபவிக்க தானே எல்லா இடத்துலயும் கடவுள் இருக்காங்க ஆனா நாம ஏன் ஒரு இடத்துல கோயில் கட்டி அந்த இடத்துல சாமிய வச்சு கும்பிடுறோம் கிடைக்கிற பலன் சிந்தாம சிதறாம நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தம் உள்ளதா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேல நம்ம நம்பிக்கை கடைசி வரைக்கும் மாறாம ஆழமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே நம்ம சாமிய கும்பிடுறோம் ஊர் எல்லாம் நிலம் தாண்டி போறம் போக்கு தரிசுமா இருக்கு ஆனா அது ஏன் நம்ம பட்டா போட்டுக்கிறோம் ஏன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றோம் ஏன் பத்திரம் எழுதுறீங்க இது ஏன் நிலம் ஏன் சொத்து ஏன் பொருள்னு உரிமையா சொல்றதுக்காக தானே அந்த உரிமையும் சொந்தமும் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நம்ம பொருளா இருந்த மட்டும் தாண்டி அது நமக்கு கிடைக்கும் காலி நிலமா இருந்தாலும் சரி கை குழந்தையா இருந்தாலும் சரி ரெண்டும் ஒண்ணு தாண்டி அடுத்தவ நிலத்துல வீடு கட்டினா அது எப்ப வேணா பறி போகலாம் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க குழந்தைய தத்தெடுத்தா எப்ப வேணா பிரச்சனை வரலாம் நம்ம நிலத்துல வீடு கட்டினா அந்த பயம் இருக்குமா அதே மாதிரி நம்ம ரத்தத்திலேயே குழந்தை பிறந்தா அது சொத்தையா இருந்தாலும் நமக்கு சொத்து தானடி இதை விட எனக்கு குழந்தை எவ்வளவு முக்கியம் அது ஏன் நம்ம வீட்டு குழந்தைய நம்ம ரத்தமா இருக்கணும்னு உனக்கு நான் எப்படி புரிய வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியல அதுக்காக என்ன பலிகடா ஆக்கிடாத காயத்ரி வேற எந்த பொண்ணையும் நம்ப முடியாது டி ஆனா உன்னை நம்பி நான் என் வாழ்க்கைய பணையா வைக்க முடியும் நீ எனக்கு எதிர்காலத்துல கெட்டதையே பண்ணாலும் அதை நான் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் மாமாவும் உனக்கு நல்லா தெரியும் அவரோட குணம் உனக்கு புரியும் அவருக்கு ரெண்டாம் தரமா வாழ்க்கை பட போறேங்கிறது தவிர உனக்கு வேற எந்த குறையும் இருக்காது அதுக்கு நான் உனக்கு உத்தரவாதம் இல்லக்கா முடியவே முடியாது இன்னொரு தடவை இந்த வார்த்தையே என்கிட்ட சொல்ற வேலை வச்சுக்காத வேற யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அவங்கள அப்படி அடிச்சு தம்சம் பண்ணிருப்பேன் நீ அக்காவா போயிட்ட என்ன வளர்த்தவ அந்த பாசத்துக்காக ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் அதுக்காக நீ மேல மேல பேசிட்டு போகாத இல்லடி நீ இப்பவே பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியமும் இல்ல அவசரமும் இல்ல 
பொறுமையா நிதானமா யோசிச்சு பதில் சொல்லு இந்த பார் எப்ப கேட்டாலும் என் பதில் இதுதான் ஊ புருஷனெல்லாம் என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது புரியுதா நீ கேட்டதே என் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய அவமானமா நினைச்சிட்டு இருக்க இந்த கோயில் கூட்டம் வந்து இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்க எனக்கு அப்படி என் உடம்பெல்லாம் கூசுது இந்த பார் இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நான் உன்ன வெறுக்கிறேன் அடியோடு வெறுக்கிறேன் நம்ம அம்மா இருந்திருந்தா ஒரு நாளாவது இப்படி பேசிருப்பாங்களா காயத்ரி என்னதா இருந்தாலும் அம்மா அம்மா தான் அக்கா அக்கா தான் காட்டிட்டல நீ ஐயோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதடி அம்மா இல்லாத குறை உனக்கு அம்மா ஆக முடியாத குறை எனக்கு இது பார் இந்த கோயில்ல வச்சு சத்தியமா சொல்ற என் புருஷன் கூட உன்ன சந்தோஷமா வாழ வைப்பேன் உன்ன வீட்டுக்காரியாக்கிட்ட உனக்கு நான் வேலைக்காரியா இருப்பேன் உன் சந்தோஷம் தான் என் சந்தோஷம் நினைச்சுப்பேன் இங்க பாருடி உன் காலுக்கு நான் சிறப்பா இருப்பேன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உனக்கு புரியல நான் ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஒரு பிச்சைக்காரி மாதிரி கெஞ்சுறேன்னு உனக்கு புரியலையாடி கணவனை இழக்கிறது ஒரு விதவ தன்னோன்னா கணவன் இருந்தும் ஒரு பொண்ணு கர்ப்ப பையன் எழுந்தா அதுவும் ஒரு விதமான விதவத்தனம் தான் அப்படி ஒரு துரதிருஷ்டசாலியா நான் ஆயிட்டேன் நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது நமக்கு நெருக்கமானவங்க கிட்டயும் நம்மளை நேசிக்கிறவங்க கிட்டயும் தாண்டி நம்ம கை ஏந்தி நிக்க முடியும் அந்த மாதிரிதான் என் தங்கச்சி உன்கிட்ட நான் மடிப்பிச்சு கேக்குற உயிர் பிச்சு கேக்குற இந்த அக்கா உங்ககிட்ட வாழ்க்கை பிச்சு கேக்குறேன்டி கணவனால கூட செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை நீ மனசு வச்ச செய்யலாண்டி எனக்காக நீயும் கணவனாகலாம் இந்த அக்கா மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டு என்ன காப்பாத்துடி என்ன சொல்றது ஆமா சரசு என்னாலையும் நம்ப முடியல ஆனா ராஜா எதுக்கு இந்த விஷயத்துல போய் சொல்லணும் இல்ல போய் சொல்றானா உண்மை சொல்றானு விசாரிக்கலானா திவ்யா அங்க இல்ல எனக்கே இது கேட்டு அதிர்ச்சியா தான் இருந்தது என்னங்க இது திவ்யா கர்ப்பமா இருக்கான்னு நம்மளா எவ்வளவு சந்தோஷமா போய் அவளை பாத்துட்டு வந்தோம் அப்பெல்லாம் நம்ம கிட்ட நல்லதா நாங்க பேசிட்டு இருந்தா அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம கிட்ட சொல்லலையே நம்ம கூட இந்த குழந்தை ஒரு பொக்கிஷம் அது பத்திரமா பாத்துக்கோனு அவளுக்கு அட்வைஸ்ல கூட பண்ணிட்டு வந்தோமே எல்லாத்துக்குமே அவ சரியா தான சொன்னா என்னத்தை சொல்றது சர்சு யார் மனசுல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியுது ஏங்க நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களா சொல்லு ஓ ஒருவேளை திவ்யாக்கு அந்த குழந்தையை வெச்சுக்க பிடிக்கலனா அந்த குழந்தையை பத்தி நம்ம கிட்ட கொடுத்துற சொல்லுங்க 
நாம நல்லபடியா வளர்த்துக்கலாமே ம் இந்த விஷயத்தை மட்டும் எங்க வீட்ல சொன்னானு வெச்சுக்க வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை வெட்டியா போட்டுருவாங்க ஏ முதல்ல திவ்யாவே அந்த குழந்தைய தர மாட்டா அவ்வளோ எதுக்கு ராஜாவே ஒத்துக்க மாட்டானே ஏங்க என்ன பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல குழந்தைய பெற்று கொடுத்துட்டு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போ சொல்லுங்க அந்த குழந்தைய நான் வளர்த்துக்கிறேன் ராஜா சொல்றான் அப்படி சொல்றவன் குழந்தை எதுக்கு நம்ம கொடுப்பா இல்ல ஒரு வேளை அதையும் மீறி திவ்யா குழந்தைய கலக்குற ஐடியாவில் இருந்தா நான் வேணா அவகிட்ட போய் பேசுறேங்க அவ கால விழுந்து கூட கெஞ்சிரு அவ வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரிய கூட நான் இருக்கேங்க நாளைக்கே அவகிட்ட போய் பேசிட்டு வரேங்க இந்த பார் சரசு ஏற்கனவே குட்ட குழம்பி போயிருக்கு நீ போய் அதுல மீன் பிடிக்காத அங்க இருக்கிற பிரச்சனை போதும் அம்மா அவரே அக்காவும் போய் திவ்யாவை பார்த்து பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீ இந்த பிரச்சனை இல்லது கொஞ்சம் விலகியே இரு காயத்ரி எங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருக்காளா மணி பத்தரையாவது இன்னொரு பொம்பளை பிள்ளை வீட்டுக்கே வரல நீ உன் தம்பியை விசாரிக்க மாட்டீங்களா ஏன் கத்திரிங்க அவன் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனா நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க என்னத்த சொல்லிட்டு போனா போன் பண்ணி விசாரிக்கிறேன் இங்க பாருங்க இங்க கொடுங்க நான் அவகிட்ட பேசிக்கிறேன் நீங்க போய் படுங்க சீக்கிரம் வர சொல்லு அனுபவிக்க போறோம் அவளுக்கு நல்ல விதமா சரி நீ போய் தூங்கு எனக்கு தூக்கம் வரல இல்ல த இன்னும் காயத்ரி வரல நான் முடிச்சுட்டு தானே இருக்கேன் வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போய் தூங்கு சரியா த
என்னம்மா நீ பாட்டுக்கு நேரம் ரூம்குள்ள வந்து உட்காந்துட்ட லைட்டு கூட போடாம அப்படியே உட்காந்துருக்க இல்ல த அக்கா வெளியே இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு நான் உள்ள வந்து உட்காந்துட்டேன் ஏ உன் அக்கா இருந்தா என்ன ஆமா அக்கா இருந்தா என்ன நான் சும்மா சொன்னேன் ஆமா அக்கா எங்க அக்காவும் சுபுவும் தூங்க போயிட்டாங்கம்மா ஓ ஏமா என்ன விஷயம் மனசு சரியில்லத்த உனக்குமா சரியா போச்சு இன்னைக்கு இந்த குடும்பத்துக்கு ஏதோ கெட்ட நேரம் போல இருக்கு ஏ அத்த சரச அக்காவ நீங்கே ஒரு நல்ல லேடி டாக்டர் கிட்ட காட்டக்கூடாது ஏ அவளுக்கு என்ன எதுக்கு டாக்டர் கிட்ட இல்ல அவளுக்கு குழந்தை ஏதாவது பிறக்கிற வழி இருக்கான்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்டு ஏய் காயத்ரி நீ படிச்ச பொண்ணு தானே நீ புரிஞ்சு பேசுறே புரியாம பேசுறியா அவளுக்கு கர்ப்ப பையையே எடுத்தாச்சுமா இனிமே அவளுக்கு எப்படிமா குழந்தை பிறக்கும் அக்காவ நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க அவளுக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு தெரிஞ்சதுனால புத்தி தறிக்கிட்டு கண்டபடி அலைஞ்சிட்டு இருக்க யோசிக்க கூடாத விஷயத்த எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கா ஒரு பக்கம் அவ மேல நல்ல கோவம் வருது ஆனா இன்னொரு பக்கம் அவளை பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமாவும் இருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல இங்க ஒருத்தி குழந்தை பிறக்காத நினைச்சு நினைச்சு ஏங்குற ஆனா அங்க பயத்துல இருக்கிற குழந்தைய கலைக்கணும்னு ஒருத்தி துடியா துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா கண்ணு தெரியறவனும் இந்த உலகத்துல தான் இருக்கா கண்ணு தெரியாத குருடனும் இந்த உலகத்துல தான் இருக்கா பசியில துடிக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் அஜீரணத்துல துடிக்கிறவங்க இன்னொரு பக்கம் பிறப்பும் இங்கதான் இருக்கு இறப்பும் இங்கதான் இருக்கு இந்த கடவுள் கொடுத்தும் சோதிக்கிறான் கொடுக்காமலும் சோதிக்கிறான் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல நம்மளை மாதிரி மனுஷங்க தினம் தினம் செத்து செத்து பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யார சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஒண்ணுமே புரியலம்மா யாரத்த சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க வேற யாரு திவ்யாவதாமா என்னத்த அவளுக்கு என்ன பைத்தியமா உலகத்துல எப்படி எல்லாம் மனுஷங்க எப்படி எப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வருது உனக்கு நான் சொல்ல முடியுமா இல்ல எனக்கு தான் நீ ஆறுத சொல்ல முடியுமா சரி சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் வாமா சரியத்த